naomba utulivu sasa hivi wa kutosha. Makatibu wa mikoa naomba mdhibiti watu wenu. Vijana wetu wa sisi mnaotoa huduma huko. Anaesimama bila sababu naomba mumtoe nje. Tunaomba utulivu wa kutosha. Sisi moe. Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Chen, makamu mwenyekiti mstaafu wa chama cha mapinduzi Zanzibar na rais wa ya saba wa Zanzibar. Ndugu Comrade Abdul Rahman Kinana, makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi upande wa bara. Comrade Philip Isori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Comrade Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mjumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi wazee wetu wa stafu wa serikali zote mbili serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi Zanzibar na wazee wetu wa stafu wa chama cha mapinduzi katika nyadhifa zenu mbalimbali ndugu zetu wakuu wa mikoa ambao ni makamisa wa mikoa wa chama hiki wakuu wa wilaya watendaji wa taasisi mbalimbali wazee wetu wa chama cha mapinduzi na wadhamini wa chama cha mapinduzi ndugu Daniel Godfrey Chongolo katibu mkuu wa chama cha mapinduzi mwenza wa viongozi walio stafu na viongozi walioko madarakani wageni wetu mnawakilisha nchi na vya marafiki wajumbe wa mkutano mkuu viongozi wetu wa dini mlioko nasi viongozi wa vyama vya siasa mlioalikwa mlioko nasi hapa wageni walikwa mabibi na mabwana CCM oi ya mmoja wa muungano wa Tanzania Nuzangu wale yote nianze kwa kumshukuru Mola wetu mtukufu kwa kutujalia neema ya amani na utulivu na afya tukaweza kukutana kwa jambo letu hili hapa leo. Nitumie pia fursa hii kwa dhati kabisa kwa shukuru sana wageni wetu walikwa kutoka ndani na nje ya Tanzania kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kutunga mkono pamoja nasi hapa na kwa kipekee nataka nitambue uwepo wa wakilishi wa vya marafiki tuna ujumbe kutoka Frelimo Msumbiji naomba wasimame tuwaone Frelimo would you please stand up tuna ujumbe kutoka Zanu PF Zimbabwe Zanu PF Zimbabwe Tuna ujumbe wa NRM Uganda. CPV Vietnam. CPC China. RPF Rwanda. CPC Cuba. CNDD Burundi Wakilishi uh, Zambia UPND Zambia Wawakilishi kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Korea Korea uh, pamoja na mabalozi wote wanaowakilisha nchi zao hapa Najua tuna mwakilishi kutoka balozi wa Marekani, USA, UK, Uingereza, Kenya, um, Angola. Ya, yeah, kuna mabalozi wengi wa nchi za Kiafrika ambao wako hapa wamewakilisha nchi zao. Wajumba mkutano mkuu kwa hakika au wageni wetu kwa hakika ujio wenu kwetu sio tu nathibitisha dhamira yenu ya dhati ya kuendeleza urafiki na udugu uliopo 
baina yetu na vyama vya nchi zenu bali pia ni kielelezo thabiti cha umoja na mshikamano miongoni mwa wananchi na viongozi wa mataifa yetu kwa niaba ya viongozi wenzangu wa chama cha mapinduzi wanachama na wananchi wote wa Tanzania tunawashukuru sana kwa kushiriki kwenu na tunaahidi kuendeleza ushirikiano udugu na umoja wetu huu vile vile napenda pia kuwashukuru na kuwapongeza sana wenyeji wetu wa mkoa wa Dodoma pamoja na sekretari ya halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi chini ya uongozi wa katibu mkuu ndugu Daniel Godfrey Chongolo kwa maandalizi mazuri sana ya mkutano wetu Sekretari Toye Dodoma oy Ni matarajio yangu kwa wajumbe wote pamoja na wageni wetu walikwa mmepokelewa vizuri. Aidha napenda kuungana na Katibu Mkuu wa CCM. Kuomba radhi wapo kuna mjumbe au mwalikwa yoyote amepata shida au usumbufu wa aina yoyote baada ya kufika hapa Dodoma. Ninaamini shida na usumbufu huo umejitokeza kwa bahati mbaya na wala si vingine vyovyote. Na kwa mara nyingine tena nami niwakaribishe wajumbe pamoja na wageni wetu wote katika mkutano huu karibuni sana ndugu viongozi na wajumbe wa mkutano mkuu kama ilivyokushaelezwa na katibu mkuu kazi za mkutano huu wa siku mbili zimegawika katika sehemu kuu tatu sehemu ya kwanza ni kupokea na kutathmini tekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama chetu ya mwaka 2020 na 25 lakini sehemu ya pili ni kupokea na kutafakari utekelezaji wa kazi za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha miaka mitano 2017 na 2022 na kazi ya tatu ni kufanya uchaguzi kwa viongozi wa kitaifa wa chama chetu watakaoongoza kuanzia mwaka huu 2022 hadi 2027 kwa kuzingatia uzito na umuhimu wa ajenda hizo tatu wa mustakbali wa maendeleo ya chama na taifa letu napenda kueleza kwa mutasari mambo ya kuwatai tekelezaji wa ilani ya sisi ya uchaguzi ya ya ya, ya 2025 kama tunavyofahamu ilani ya uchaguzi ndio ahadi na mkataba uliopo kati ya wananchi na chama cha mapinduzi wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 chama cha mapinduzi iliahidi kuwa iwapo Tanzania wataichagua na kuipa ridhaa na kuongoza nchi basi kazi ya serikali itakayoundwa na kuongozwa na chama cha mapinduzi itakuwa ni kutekeleza hadi zilizoainishwa katika ilani hiyo hivyo basi kazi ya kutekeleza ilani hiyo kwa wananchi ndilo jukumu la kwanza kabisa la serikali zote mbili zinazoongozwa na chama cha mapinduzi yani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi Zanzibar na kwa kweli kazi ya utekelezaji wa ilani inaendelea kwa kasi kubwa hapa ningependa kukumbusha kuwa kipindi cha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ni miaka mitano kwa kipindi hiki ni 2020 hadi 2025. Na kwa kuwa uchaguzi mkuu ulifanyika tarehe 28 Oktoba 2020, kwa bajeti yetu ya kwanza tuliyotekeleza ile ya uchaguzi ni bajeti ya mwaka 2021 na 2022 na sasa tuko katika mwaka wa pili wa utekelezaji wa ilani hiyo. Kwa kuzingatia kweli kuwa taarifa sakazo akilishwa hivi punde kuhusu ilani utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar ni za kipindi cha takriban miaka miwili tu hivyo kwa wale watakaopenda kutupima basi nina maomba wazingatie hilo kwamba bado tuko kwenye mwaka wa pili wa utekelezaji wa ilani hiyo na kwa sababu ya muda nadhani sina haja ya kueleza mafanikio yaliyofikiwa hadi sasa kwa ni si muda mrefu waziri mkuu pamoja na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar wataifanya kazi hiyo. 
Lakini jukumu letu la pili ni utekelezaji kupokea na kutafakari utekelezaji wa kazi za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha mwaka 2017-2022. Katika sura ya kumi kifungu cha 165 na mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha miaka katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030 unatukumbusha kuwa chama cha mapinduzi kina wajibu mkubwa sio tu katika kuandaa au kusimamia maandalizi ya sera na ilani zake bali pia katika kutekeleza kwa vitendo sera na ilani hizo bali na mwelekeo huo wa sera za CCM yapo pia maazimio ya mkutano mkuu wa tisa wa chama cha mapinduzi ambayo kwa kuzingatia ibara ya moja na mbili kifungo kidogo cha tano ya katiba ya chama cha mapinduzi ya mwaka moja mia tisa sabina saba toleo la ishirini ishirina mbili ni wajibu halmashauri kuu ya CCM taifa kusimamia utekelezaji wa mazimio hayo niliyoyataja mkutano mkuu wa tisa hivyo halmashauri kuu ya CCM taifa ina wajibu wa kuwasilisha mbele ya mkutano mkuu huu wa kumi wa CCM taifa taarifa yake kuhusu utekelezaji wa kazi za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita na taarifa hiyo itawasilishwa Taarifa hiyo ambayo itawasilishwa kwenu baadaye pia inatoa tathmini na kipimo cha utendaji kazi wa kamati kuu pamoja na secretariat ya halmashauri kuu ya CCM taifa ambazo muda sio mrefu kama ilivyosema zitawasilishwa hapa ni taarifa iliyosheheni mafanikio makubwa kwa chama chetu hususan katika eneo la uchumi na ujenzi wa misingi imara ya chama kujitegemea vile vile inajenga msingi wa mwelekeo na kupendekeza malengo ya chama chetu katika kipindi cha miaka mitano ijayo mbele ya mkutano huu mkuu lakini taarifa hiyo pia itasema kwa kiasi kidogo mageuzi yanayoendelea kufanywa ndani ya chama chetu na kukirudisha chama mikononi kwa wananchi. Ni matarajio yangu kwa wakati utakapofika kila mmoja wetu na hususan wajumbe wote wa mkutano mkuu tutayazingatia kwa makini mapendekezo hayo na kuyapitisha kwa faida na maendeleo ya chama chetu na watanzania kwa ujumla. Jukumu letu la tatu ni uchaguzi wa viongozi wa chama wa ngazi ya taifa. Nilipokuwa naotubia mkutano mkuu wa umoja wa wanawake uh, wa chama cha mapinduzi nilitumia msemo muoshwa kuoshwa Sasa mimi na wenzangu wa Halmashauri Kuu ya Taifa na kamati kuu tuliosha wenzetu kutoka ngazi ya shina mpaka kufikia mkoa na leo nizamu yetu kuoshwa Ninachoaomba mtu woshe tutakate turudi kukitumikia chama hiki Lakini kama tunavyofahamu chama chetu ni taasisi ya kidemokrasia ambayo chimbuko la uongozi wake ni wananchi wenyewe wanachama wa CCM na wapenzi Hivyo uchaguzi tunakaofanya hapa ni kielelezo muhimu sio tu cha ukomavu wa demokrasia ndani ya chama chetu bali pia haki, usawa, amani na maendeleo. Mambo ambayo ndio nguzo za itikadi na siasa zetu. Lakini wakati naeleza haya lazima nisemi kuwa katika chaguzi zo kusha kufanywa katika ngazi za jumuiya na chama, mashina, matawi kata wadi na majimbo kwa Zanzibar wilaya mikoa na leo taifa katika ngazi zilizopita kulitokeza malalamiko mbalimbali yaliyotokana na uvunjwaji wa kanuni za uchaguzi yakiwemo viongozi wakubwa kuingilia michakato ya ngazi hizo malalamiko hayo yalifanywa kazi kwa uzito unaostahili na kwamba katika baadhi ya maeneo chama kilifuta na kurudia chaguzi katika baadhi ya maeneo walifutwa wagombea waliokiuka kanuni na katika baadhi ya maeneo tulikwenda hadi kuondosha watumishi 
au watendaji waliokoroga chaguzi zile. Ikumbukwe kuwa CCM inatakiwa kuwa mfano wa kuibwa na vyama vingine hivyo katiba, sheria na kanuni lazima zifuatwe. Kwa wote walio shiriki katika chaguzi hizo iwe wamechaguliwa au kura hazikutosha. Watambue kwamba wao bado ni wanachama wa chama cha mapinduzi. Lakini kwa kipekee kabisa nitumie jukwa hili kuwashukuru kwa dhati sana wale wote walio kitumikia chama kwa miaka mitano iliyopita na kwa bahati mbaya hawakuendelea mitano inayokuja. Tunawashukuru kwa dhati sana kwa mchango mkubwa walioutoa katika kuendesha chama chetu ndani ya miaka mitano iliyopita. Na kwamba watambue kwamba wakati wote wanapaswa kuzingatia waliochaguliwa na wasiochaguliwa wakati wote wanapaswa kuzingatia wajibu wao kama ilivyoainishwa chini ya ibara ya 15 kifungu cha kwanza kidogo cha kwanza hadi cha tisa ya katiba ya chama chetu aidha ni muhimu wafahamu kuwa haitakuwa rahisi hata kidogo kwa CCM kutekeleza kwa ufanisi malengo yake yaliyoainishwa chini ya ibara ya tano kwanza ya katiba ya CCM iwa kwa wanachama na viongozi hatutakuwa wa moja na tulioshikamana kwa dhati. Kwa hiyo ninawaomba na kuwa sihi. Tuzingatie sana umuhimu na haja ya kudumisha umoja na mshikamano ndani ya chama. Sisi moyo. Aya tuendelee na ratiba zetu. wakati ambapo chama chetu kimepitia katika mazingira yafuatayo. Mosi chama chetu kimefikisha miaka 45 tangu kuzaliwa kwake tarehe 5 Februari mwaka 1977. Mili chama chetu kimeadhimisha kumbukumbu ya miaka mia moja ya kuzaliwa kwa baba wa taifa hayati mwalimu Julius Kamala Nyerere na miaka ishina tatu ya kifo chake. Tatu taifa letu limefikisha miaka 30 tangu kuanzisha kwa mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa mwaka 1992 na hadi sasa vipo jumla ya vyama vya siasa 19 vyenye usajili wa kamili. Nne taifa letu liliendesha sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Sensa hiyo ilifanyika tarehe 23 Agosti mwaka 2022 kwa mafanikio makubwa sana 
ambayo ni sensa ya sita tangu muungano wa nchi zetu mbili Tanganyika na Zanzibar. Wa system taifa unahitimisha zoezi la uchaguzi mkuu kwa system na jumuiya zake wa mwaka 2022. Hivyo kwa kuzingatia ibara ya moja kifungo kidogo cha kwanza na kifungo kidogo cha tano amba kache ya katiba ya system ya mwaka 1977 toleo la mwaka 2022 unatalajua kutekeleza majukumu ya fuatayo Mosi kufanya marekebisho ya katiba ya system ya mwaka 1977 toleo la 2022 kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya system ya serikali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na taarifa ya halmashauri kuu ya system ya taifa juu ya utekelezaji wa kazi za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita Ingine ni uchaguzi wa viongozi wa system wa ngazi ya taifa ambao ni wajumbe wa halmashauri kuu ya system taifa viti vya taifa kundi la Zanzibar na kundi la bara Makamu mwenye kitu wa system Zanzibar, makamu mwenye kitu wa system Bara na mwenye kiti wa chama cha mapinduzi. Ndio maana kauli mbiu yetu inasema system imetimia baada ya mkutano wa leo ni kazi kusonga mbele. Kwa niaba ya kamati tendaji ya maandalizi ya mkutano mkuu huu iliyoongozwa na naibu katibu mkuu wa system Bara, Ndugu Christina Mndeme akiwa mwenyekiti na naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar daktari Abdalla Juma Saadala Mabodi akiwa mwenyekiti mwenza kwanza kabisa ninapenda kuhakikishia wajumbe wote wa mkutano huu kwamba maandalizi yote muhimu ya kuwawezesha kutekeleza majukumu yao hayo kwa ufanisi yamekamilika na ninatumaini matumaini yangu kuwa nanyi mtatimiza wajibu wenu kwa weledi na mafanikio makubwa Hili ninapenda kuwa pole ya safari wajumbe wote wa mkutano huu na kuwapongeza kwa mahudhurio yenu. Kamati tendaji ya maandalizi ya mkutano huu pamoja na uongozi wa mkoa wa Dodoma tunawakaribisha sana jijini Dodoma na kuwaomba mjisikie mko nyumbani na kwenye mikono salama. Tunaamini kuwa wote mmepata mapokezi mazuri na huduma za kuridhisha. Lakini sisi ni binadamu Hivyo pale palipo na mapungufu tunaomba radhi kwa mapungufu hayo. Aidha kwa heshima na taadhima kubwa ninachukua fursa hii kuwakaribisha kwenye mkutano mkuu wa kumi wa system taifa wageni wetu wote waalikwa kutoka ndani na nje ya nchi hususan ni viongozi wetu wa staff wa kitaifa wa chama na serikali waheshimiwa mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa Tanzania viongozi wa vya marafiki Wajumbe wa baraza la wadhamini wa CCM, msajili wa vyama vya siasa, viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, wazee wetu mashuhuri, wakuu wa vyombo vya habari na taasisi za kitaaluma, wasanii na wote ambao kwa sababu ya muda sitaweza kuwataja. Lakini kama ilivyoainishwa katika ratiba ya mkutano huu, muda utakapowadia baadhi yao watapata fursa ya kutambulishwa rasmi. Hivyo kwa dhati kabisa tunawashukuru na kuwaambia asante sana na karibuni sana Dodoma. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa mkutano mkuu, kwa kumalizia maelezo yangu haya na kabla ya kukukaribisha ili kutufungulia rasmi mkutano huu. Sasa ninapenda kuelezea juu ya mahudhurio ya wajumbe wa mkutano mkuu wa kumi wa CCM taifa kama ifuatavyo. Bosi kwa mujibu wa ibara ya 99 kifungo kidogo cha kwanza A mpaka Z ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 idadi ya wajumbe wote wa mkutano huu ni 1934. Idadi ya wajumbe waliohudhuria mkutano huu ni 1928 sawa na asilimia Tisini na tisa nukta sita Idadi ya wajumbe wa suhudhulia kwa dhalula ni sita peke Kwa kuzingatia ibala ya mia moja Ishina sita ya katiba ya CCM ya mwaka alfu moja mia tisa samina saba Toleo la alfu mbini na ishirini na mbini Akidi ya mkutano huu ibetimia zaidi ya nusu Hivyo nuku mwenye kitu wa CCM 
na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa heshima na taadhima sasa ninakukaribisha rasmi ili utufungulie mkutano mkuu wa kumi wa CCM taifa ndugu mwenyekiti wa CCM karibu sana kidumu chama cha mapinduzi